ఈ సినిమాని ఈ టైటిల్ తగ్గట్టు టైటిల్ వచ్చాడు పాత్ర చేసిన వెంకటేష్ బాబు సినిమా త్రూఅవుట్ మాకు షాడోలోగా ఉండి మమ్మల్ని అందరినీ గైడ్ చేస్తూ ముందుకి నడిపించారు అండ్ షాడో అనగానే ఇది ఏదో మాఫియా ఫిల్మ్ లేకపోతే ఒక డాన్ కల్చర్లో ఉన్న సినిమా అని పత్రికలు మీడియా వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ రాస్తూ ఉన్నారు సో అది కూడా క్లారిఫై చేయాలని మేము అనుకుంటున్నాం ఇది ఇది డాన్స్ లేకపోతే మాఫియా బ్యాక్ డ్రాప్ కన్నా ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఒక సెంటిమెంటల్ రివెంజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నీ ఉన్న ఒక పర్ఫెక్ట్ మిక్చర్ షాడో అన్న సినిమా దీంట్లో ఇంకొక ముఖ్యమైన పాత్ర చెప్పుకోవాల్సింది శ్రీకాంత్ గారు అలాగే మా నాగబాబు గారు ఇది అంటే నాకు తెలిసి సెవెంటీస్ ఎయిటీస్లో ఒక ఫుల్ లెంత్ స్టార్ట్ టు ఎండ్ ఒక ఫుల్ లెంత్ అన్ని అన్ని జోనర్స్ కలుపుతూ వచ్చే అంటే ఇవాళ రేపు వచ్చే సినిమాలో ఏదో ఒక పట్టుల జోనర్ ఫిక్స్ అయ్యి దాన్ని స్టార్ట్ టు ఎండ్ డ్రైవ్ చేస్తూ తీసుకెళ్తున్నారు కానీ ఈ సినిమా మాత్రం మాకు మాకు చాలా పెద్ద ఎనర్జీ ఇచ్చాడు తను ఇచ్చిన సాంగ్స్ ఎస్పెషల్ టైటిల్ సాంగ్ కానీ ప్రతి సాంగ్ పిల్లలు కానీ అందరూ వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు లాస్ట్ ఇయర్ జాన్యువరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ స్టార్ట్ చేసాం షాడోని అంటే రైటర్స్ కథ రాసిన తర్వాత ఎంతో స్పాన్తో తీయాలి ఎంతో బాగా తీయాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాం డ్రీమ్ చేస్తాను బట్ ఈ సినిమాని రాసిన దానికంటే బాగా ప్రజెంట్ చేయగలిగాం అందరూ కలిసి విత్ ప్రొడ్యూసర్ సపోర్ట్ అండ్ హీరో గారి కోఆపరేషన్ ఆయన విజన్ సినిమా కాన్ఫిడెంట్గా చాలా ఎంటర్టైనింగ్గా వచ్చింది అండ్ ఇది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బే ఆల్ ఆడియన్స్ ఫిలిం గ్లామర్తో పాటు హ్యూమర్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు సెంటిమెంట్ ఉన్న సినిమా స్టైలిష్నెస్తో పాటు సబ్స్టెన్స్ ఉన్న సినిమా వెంకటేష్ గారిని ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు కలగన్నాను ఆయనతో ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఆయన చూస్తే నాకు చాలా హీరోయిక్గా ఉంటుంది ఆయన్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ హీరోగా కమర్షియల్ మాస్ ఎనర్జెటిక్ హీరోగా ప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నాను అది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసాం సినిమాలో స్టైల్తో పాటు మాస్ ఎలిమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి అలాగే హీరో ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను ఒక ట్రెండ్ సెట్టింగ్ సాంగ్ అవుతుంది వెంకటేష్ గారి స్టైల్తో ఆడియో రిలీజ్ మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్లో అనుకుంటున్నాం యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్గా ఉంటుంది బట్ బ్లడ్ షెడ్ రక్తపాతాలు ఉండవు పిల్లల దగ్గర నుంచి మాస్ జనాల దగ్గర నుంచి లేడీస్ దగ్గర నుంచి అందరూ ఆనందించే విధంగా ఈ సినిమాలో యాక్షన్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది వెంకటేష్ గారు శ్రీకాంత్ గారు ఎంతో రిస్క్ తీసుకుని ఈ సినిమాలో ఫైట్స్ని పెర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది మలేషియాలో తీసిన చేజు ఒక సినిమాకి బిగ్గెస్ట్ హైలైట్ అవుతుంది బిల్లా సినిమాలో చేజ్ గురించి నాకు చాలామంది చెప్పారు బట్ దాన్ని మించి ఈ సినిమాలో యాక్షన్ వచ్చిందని చెప్పగలను బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా నేను చేసిన ఫస్ట్ బిగ్గెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ ఇదే బికాస్ ఆఫ్ మిస్టర్ కోనా వెంకట్ అండ్ గోపీమోహన్ ప్రతి ప్రతి సీన్లోనూ హ్యూమర్ ఉండగా వెంకటేష్ గారు ఇది వరకు చెయ్యనిది ఆయన నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే సెంటిమెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆయన నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయని యాక్షన్ ఫెరోషియస్నెస్ ఈ సినిమాలో చూస్తాం అలాగే ఆర్టిస్ట్ 
ఆదిత్య పంచోలిని ఈ సినిమాలో విలన్గా మన సౌత్ ఇండియా స్క్రీన్కి పరిచయం చేస్తున్నాం ఎన్నో సినిమాల్లో హీరోగా చేశారు ఆయన అలాగే వెరీ ఇంపార్టెంట్ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ గారు ఈ సినిమాకి ఒక బ్యాక్ బోన్ వాళ్ళిద్దరు కెమిస్ట్రీ వెంకటేష్ గారు శ్రీకాంత్ గారు సినిమా చేస్తే సూపర్ హిట్ అనే ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది దాన్ని ఈ సినిమా నిజం చేస్తుందని నమ్ముతున్నాను అండ్ నాగేంద్ర బాబు గారు ఒక కొత్త లుక్తో ఈ సినిమాలో ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ నేను ఆయన్ని ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ నుంచి అనుకున్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్కి ఆయన అయితే చాలా బాగుంటున్నాను నా వెంకటేష్ గారు కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి ఆయన క్యారెక్టర్ చాలా బాగా వచ్చింది ఈ సినిమాలో అండ్ టాప్సీ గ్లామర్ సైడు అండ్ ఎంఎస్ నారాయణ గారు ఈ సినిమాకి థర్డ్ హీరో అనొచ్చు ఆయన క్యారెక్టర్ అంత బాగా వచ్చింది సో రేపు అతను మీరే చూసి చెప్తారు మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్లో ఆడియో రిలీజ్ చేసి మార్చ్ ట్వంటీ సెవెంత్కి సినిమాని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావటం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్చూసేది ఏంటంటే ఆయన మీద ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ ఒక మంచి బ్రదర్ లేకపోతే ఒక మంచి సన్ ఇలాంటి ఎక్కువ కుటుంబ కథా చిత్రాల్లో ఆయన బాగా చూస్తాం కానీ ఆయన ఘర్షణ లాంటి ఎక్స్ట్రాడినరీ మాస్ ఫిల్మ్స్ కూడా చేయగలరు ఎందుకంటే ఆయన ఒక ఒక పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆయన తీసేవాడికి దమ్ము ఉంటే ఆయన్ని ఎంత క్లాస్ సినిమాలో చూసినా చేయించిన మా సినిమాలు కూడా అంత గొప్పగా చేయగలిగేటువంటి పొటెన్షియాలిటీ ఉన్నటువంటి ఒక హీరో అయినా నేను ఈ సినిమాలో కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ కానీ లేకపోతే కొన్ని ట్రైలర్స్ కొన్ని సాంగ్స్ మేర్ రమేష్ మా బ్రదర్ అవ్వటం వల్ల చూసే అవకాశం కలిగింది ఒక విషయం అయితే గ్యారంటీ చెప్పగలను ఈ సంవత్సరం వెంకటేష్ బాబు గారు రెండో హిట్ కొట్టబోతున్నారు తర్వాత మన మెహర్ రమేష్ గురించి చెప్తే మనకు మెహర్ రమేష్ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది బిల్ల రమేష్ చాలా పిచ్చులు చేసి ఉండొచ్చు కానీ బిల్ల అని కానీ మెహర్ రమేష్ గుర్తొస్తాడు బట్ ఈ సినిమా తర్వాత మెహర్ రమేష్ అంటే షాడో షాడో అంటే మెహర్ రమేష్ సారీ మెహర్ రమేష్ అంటే షాడో గుర్తొస్తుంది ఎందుకంటే ఈ సినిమాతో రమేష్ డెఫినెట్గా ఒక టాప్ క్లాస్ డైరెక్టర్స్లో ఆ లిస్ట్లో చేరతాడు డెఫినెట్గా ప్రతి హీరో అతని దర్శకత్వం లాక్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను అలాగే కోన వెంకట్ గారు గోపి మోహన్ గారు ముఖ్యంగా నిర్మాత గారు ఆయన ఎంతో ఓపిక్గా సినిమా క్వాలిటీ కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఒక మంచి సినిమాని జనాల్లో పంపించాలనేటువంటి తపన గల నిర్మాత ఆయనకు కూడా ఒక ఈ సినిమాతోటి ఒక పెద్ద సక్సెస్ వచ్చి ఎంటైర్ యూనిట్కి ఒక పెద్ద సక్సెస్ తీసుకొచ్చి మేము రావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాం చంటి సో 
the mathil manedi only you college student but you are liked by everybody particularly women you know, it's rare women comes uh, to theater nowadays so this will be a double mass film and uh, i would like to thank our producer i know this is going to be a very expensive film and i assure him and this film will get back all his money with a great profit because i know he has spent more than what this film needs and i have to appreciate and congratulate the new trend which has been going on which has started now in uh, telugu film where multi star film has come like sitama vakatlo venkat garu and mahesh babu garu has done a great combination and it has proved that it doesn't a film need not be a violent one but in the same way now striganth has uh, uh, taken part with venkat for this film i really appreciate uh, this uh, this trend i hope this trend comes to my tamil industry also and i wish all my colleagues my director and my producer a great success